Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! До самого волшебного и приятного праздника осталось совсем немного времени. Зимние сказки и торжества ждут не только дети, но и взрослые. Поэтому улицы многих европейских городов уже в парадной иллюминации. В преддверии Рождества для создания особого настроения в ожидании чуда некоторые города настолько преобразились, что уже сейчас хочется отправиться по самым сказочным и волшебным местам, чтобы успеть насладиться всеми прелестями светлого праздника. Первое. Цюрих, Швейцария. В Цюрихе всегда любят встречать гостей, а в такой праздник особенно. В это время в здании главного вокзала организовывают самую большую в Европе крытую рождественскую ярмарку с ослепительной елью, усыпанной кристаллами Сваровски. Так что все приезжающие попадают сразу же в сказочную атмосферу. На вокзале сюрпризы только начинаются. Если отправиться на Вердмюлеплац, где проходит самая оригинальная рождественская ярмарка, то помимо всевозможных приятных вещей, туристов и самих горожан встречает поющая елка. Это такой своеобразный подиум, созданный в виде главного символа Рождества – ели, на котором хор исполняет рождественские гимны. Самонастоящий праздник в Цюрихе начинается тогда, когда на Банхофштрассе вспыхивает 12 тысяч огней, и Санта начинает разъезжать на праздничном красном трамвае и катать детвору, а ангелы все это время читают им сказки. Второе. Брюгге, Бельгия. В этом удивительно красивом городе в любое время найдется чем себя занять и чем восхищаться. Но Рождество – особая пора. В этот период не только его разноцветные домики начинают сверкать яркими огнями, но и все площади, на которых проходят ярмарки и развлекательные мероприятия, утопают в иллюминации. Прогуливаясь между пряничных домиков и гирлянд, сложно оставаться равнодушным к умопомрачительным запахам всевозможных вкусностей. Особенно не стоит отказаться от самого вкусного в мире горячего шоколада и генских носиков, которые делают только здесь. Третье. Раваньеми, Финляндия. Раваньеми, пожалуй, самое подходящее место для встречи Рождества. Ведь как ни крути, здесь находится официальная резиденция Санта-Клауса. Сиреневатые сумерки полярной ночи, сопровождающие весь праздничный период, как нельзя лучше настраивают на праздничные развлечения, которые неизменно начинаются с торжественного парада по улицам города, который возглавляет сам Санта-Клаус. Несмотря на небольшие размеры самого Раваньеми, но за весь период рождественских мероприятий здесь бывает более полумиллиона туристов. И это не мудрено, ведь все устремляются к самой главной достопримечательности города – деревне Санта-Клауса, которая помимо праздничных разноцветных огней освещается захватывающим фейерверком северного сияния. Четвертое. Ротенбург об Дертаубер, Германия. Ротенбург – это место на земле, где Рождество длится целый год. И это не преувеличение. Тот, кто хоть раз посетил этот уникальный город, не мог не заметить, что каждый дом и Каждая улочка пропитана не только старинными тайнами, но духом всеми любимого праздника. Несмотря на то, что все церкви и площади городка имеют особую ценность, но главной достопримечательностью Ротенбурга все-таки является музей Рождества с его уникальными экспонатами. Прогулявшись по экспозиции, гости города устремляются в рождественскую деревню, в которой в любое время года можно выбрать себе елочки и невероятной красоты новогодние украшения, производимые легендарной фабрикой фабрикой елочных игрушек. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.